நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படிக்கு இந்த உலகத்திலே மாம்சத்திலே வந்த தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இறைமையாவின் புத்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்களை மையமாக கொண்டு இந்த நாளின் சிந்தனையை நாம் தியானிக்கலாம் இறைமையான் புத்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இப்படியாய் சொல்கிறது ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் பராக்கிரமன் தன் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் மேன்மை பாராட்டுகிறவன் பூமியிலே கிருபையையும் நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட கடவன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் இவைகளின் மேல் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் இந்த வார்த்தைகளை இறைமைய தீர்க்கதரிசி இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து அவர் சொல்லிக்கொண்டு வருகிறது எட்டாவது அதிகாரத்திலிருந்து நாம் அதை கவனிக்க முடியும் எட்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நாம் ஏற்கனவே வாசிக்க கேட்டோம் அவர் சொல்லுகிற அந்த புலம்பல் இறைமையா தீர்க்க சொல்லுகிற அந்த புலம்பல் சஞ்சலமான சூழ்நிலையில நான் இருக்கிறேன் கஷ்டமான சூழ்நிலையிலே நான் இருக்கிறேன் வேதனையான சூழ்நிலைகளே நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய சூழ்நிலையை மாற்றிக்கொள்ளும்படி ஆறுதல் அடைய நான் தேடின பொழுதும் என்னுடைய இருதயம் பலட்சியமாய் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் பலட்சியம் என்று சொன்னால் ஃபீபிள் அதாவது வீக் அல்லது சிக் பலட்சியமாக இருக்கிறது நான் சரி செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்தாலும் அது முடியவில்லையே எவ்வளவு நான் முயற்சித்தாலும் அது முடியவில்லை காரணம் என்னுடைய சூழ்நிலை என்னை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலை சஞ்சலமாக இருக்கிறது அதை சொல்லுகிறது ஒரு தேவனுடைய மனிதர் தேவன் எதிர்பார்க்கிற தேவன் சொன்ன வார்த்தைகளை அவர் வெளிப்படுத்தும் பொழுது தான் அதையெல்லாம் ஜனங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி அதை மறுத்து போகிறார் எவ்வளவு முறை நான் சொல்ல முடியும் எவ்வளவு நேரம் நான் சொல்ல முடியும் எத்தனை முறை சொல்ல முடியும் என் இருதயம் பலட்சியமாக இருக்கிறது மிகவும் வீக் ஆகிவிட்டது ஃபீபிள் ஆகிவிட்டது அந்த ஒரு சூழ்நிலை ஏன் சொல்கிறார் என்றால் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே இதோ சியோனில் கர்த்தர் இல்லையோ அதில் ராஜா இல்லையோ என்று என் ஜனமாகிய குமாரத்தி தூர தேசத்திலிருந்து கூப்பிடும் சத்தம் கேட்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனால் நேரடியாக வழி நடத்தப்படுகிறார்கள் தீர்க்குதரிசிகள் மூலமாக அவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்படுகிறது தங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்வதற்கு தேவன் ஆலோசனைகளை அவர்களுக்கு நேரடியாக கொடுக்கிறார் எல்லா காரியங்களும் உடனடியாக அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிற ஒரு பாக்கியமுள்ள ஜனமாக இஸ்ரேல் ஜனம் இருக்கிற பொழுதிலும் தங்களை தேவனுடைய ஜனங்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிற பொழுதிலும் நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொள்கிற பொழுதிலும் எல்லா சூழ்நிலைகள் இருந்த பொழுதிலும் அவர்கள் அவர் கேட்கிற காரியம் சியோனில் கர்த்தர் இல்லையோ அதில் ராஜா இல்லையோ என்று அவர்கள் கூப்பிடுகிறார்களாம் அப்போ நான் சியோனிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் சியோன் என்பது தேவனுடைய நகரம் சியோன் என்பது சபையை குறிக்கிறது சியோன் என்பது தேவனுடைய ஸ்தலத்தை குறிக்கிறது தேவன் தாவரிக்கிற இடத்தை குறிக்கிறது அங்கு இருக்கிற அந்த ஜனங்கள் அவர்களுடைய கூச்சல் எப்படியா இருக்கிறது கர்த்தர் இல்லையோ அதில் ராஜா இல்லையோ என்று கேட்கிறார்களாம் அப்போ எங்க இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இருக்கிற இடம் எது சியோனிலே இருக்கிறதாக அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அங்கு ராஜா இல்லையே அங்கு கர்த்தர் இல்லையே எங்களுடைய பிரச்சனைகள் தீரவில்லையே நாங்கள் சஞ்சலத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே கஷ்டத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே எங்களுடைய பிரச்சனைகள் தீர்வதே இல்லை பிரச்சனைகள் அப்படியே இருக்கிறது அப்படின்னா நான் எங்கே இருக்கிறேன் நான் நான் யாராக இருக்கிறேன் நான் தேவனுடைய பிள்ளை தானா தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் தான் நான் இருக்கிறேனா கர்த்தர் எங்கு போனார் ராஜா எங்கு போனார் அவர்கள் புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்களாம் என் ஜனமாகிய குமாரத்தி தூர தேசத்திலிருந்து கூப்பிடும் சத்தம் கேட்கப்படுகிறது அதற்கு இவருடைய பதில் ஆனால் 
அவர்கள் தங்கள் சுரூபங்களினாலும் அந்நீரின் மாயைகளினாலும் எனக்கு கோபம் உண்டாக்கினது என்ன என்று கர்த்தர் கேட்கிறார் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் தேவனுடைய ஜனம் என்று பெயர் பெற்றது தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று பெயர் பெற்றது ஆபிரகாமனுடைய பிள்ளைகள் என்று தங்களை அழைத்துக் கொள்கிறார்கள் எல்லாம் மேன்மையாக தங்களை பார்த்து கொண்டாலும் ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்வதற்கு தங்களுடைய ஃபார்முலாக்களை பயன்படுத்தினார்கள் அவர்கள் தங்கள் சொரூபங்களினாலும் அந்நியரின் மாயைகளினாலும் எனக்கு கோபம் உண்டாக்கினது என்ன என்று அவர் கேட்கிறார் பிரச்சனை வந்தது அவர்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை தாமாகவே தீர்த்து கொள்ள அவர்கள் முயன்றார்கள் தேவனுடைய வழியிலே அதை சரி பண்ணுவதற்கு அவர்கள் தங்களை ஒப்புக் கொடுக்கவில்லை ஒரு ப்ராப்ளம் வருகிறது இம்மிடியட்டாக சொல்யூஷன் வேண்டும் என்று அவர்கள் அதை தேடிக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் தேவனுடைய வழியிலே அவர்கள் போகாதபடிக்கு தங்களை கெடுத்து கொண்டதினாலே அவர் சொல்கிறார் தங்கள் சுரூபங்களினாலும் அவரவர்களுக்கு அவரவர்கள் சொல் சுரூபங்களை வைத்துக் கொள்கிறார்கள் இது என்னுடைய தெய்வம் இதுதான் என்னை காப்பாற்றப் போகிறது இந்த வகை என்னை வழி நடத்தும் இந்த வழியிலே போனால் நான் என்னுடைய ப்ராப்ளத்தை தீர்த்து கொள்ளுவேன் இதை நான் கையாண்டால் என்னுடைய பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் என்று சொல்லி அவர்கள் தங்களுடைய சுரூபங்களினாலும் அந்நியரின் மாயைகளினாலும் எனக்கு கோபம் உண்டாக்கினது என்ன என்கிறார் இப்போ ராஜா இருக்கிறார் சொன்னால் அந்த ராஜா அந்த தேசத்துக்கு ராஜா அவர் கொடுக்குற கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்தால் அந்த தேசத்து பிரஜையாக நாம் இருக்க முடியும் நாம் இருப்பதோ ஒரு தேசம் ஆனால் அந்த ராஜாவுடைய பெயரை பேச்சை கேட்காமல் அவருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாமல் வேறொரு தேசத்தையும் வேறொரு தீர்மானத்தையும் நாம் தேர்ந்தெடுத்தால் என்ன நடக்கும் இந்தியாவில் உட்கார்ந்து கொண்டு பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத்னா போலீஸ்காரன் வந்து பிடித்து கொண்டு போவான் இஸ்ரேவலர்கள் என்று தேவனுடைய ஜனங்கள் என்று தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக்கொண்டு தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் சுய சொந்த முயற்சிகளிலே இறங்கும் பொழுது தேவன் அமைதியாக தேவன் அவர்களை தண்டிக்கிறவராக இருக்கிறார் இந்த சூழ்நிலை அவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல நமக்கும் பொருந்துகிறது நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்கிறோம் கிறிஸ்துவின் சரீரத்திலே ஒரு அங்கம் என்று சொல்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று நாம் அழைக்கிறோம் ஆனால் என்னுடைய பிரச்சனை தீர்ந்த பாடு இல்லை என்னுடைய சஞ்சலங்கள் குறைவது அல்ல என்னுடைய வாழ்க்கை மாறுவது அல்ல என்னுடைய சூழ்நிலைகள் அப்படியே இருக்கிறது ஜபம் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் வேதம் வாசித்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் சியோனில் தான் இருக்கிறோம் ஆனால் மாற்றம் எங்கு இருக்கிறது காலங்கள் மாறுகிறது வாரங்கள் போகிறது மாதங்கள் போகிறது வருடங்கள் கழிகிறது ஆனால் சுச்சுவேஷன் இஸ் சேம் இருபதாவது வசனத்தை வாசிங்க எட்டு இருபது இறைமையா எட்டு இருபது அறுப்பு காலம் சென்றதே கோடை காலமும் முடிந்தது நாம ரட்சிக்கப்படவில்லை கவனிச்சிங்களா அறுப்பு காலம் போயிருச்சு கோடை காலம் போயிருச்சு சீசன் மாறிட்டே தான் இருக்கு காலங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது வாரம் 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 வந்துட்டு தான் இருக்கும் போயிட்டு தான் இருக்கும் ஜோம் பண்ணுறோம் என்னென்னமோ பண்ணுறோம் ஆனால் சூழ்நிலைகள் மாறுவதே இல்லையே அவர் கேட்கிறார் அறுப்பு காலம் சென்றது கோடை காலமும் முடிந்தது நாமும் ரட்சிக்கப்படவில்லை பிரச்சனை அங்கே தானே இருக்குது கீழ்ப்படிவது இல்லை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்பதில்லை நாம் அழைத்து கொள்ளுகிறோம் நம்மை நாமே தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று நமக்கு நாமே ஒரு அங்கீகாரத்தை தேடிக்கொண்டு ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே நம்மை அடைத்து கொண்டால் நமக்கு ஒருவேளை அது பிரியமாக இருக்கலாம் ஆனால் அது அங்கீகரிக்கப்படுமா என்றால் இல்லை இரண்டு மாதத்திற்கு முன்பு என்னுடைய கம்பெனியில் பீகாரிலிருந்து சில ஒர்க்கர்ஸை ரெக்ரூட் பண்ணியிருந்தார்கள் இங்கே வந்துட்டாங்க துபாய் வந்துட்டாங்க அப்ளை பண்ணுறதுக்காக பிஆர் எங்களுடைய பிஆர்ஓ ஐடி கார்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக எல்லாம் அவர் போடுறாரு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட நாலு பாஸ்போர்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஒரே நம்பர் இருக்குது ஃபோட்டோ மாதிரி இருக்குது எல்லாரையும் ஊருக்கு திருப்பி அனுப்புனாங்க டிஜிட்டல் வேர்ல்டு 
டூப்ளிகேட்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை நான் நமக்கு தெரியும் நம்மெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எழுபதுகளெல்லாம் வந்து நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்கப்பா அப்படியே லேமினேஷனை வந்து ஹீட் பண்ணி லேமினேஷன் வேலை எடுத்து ஃபோட்டோவை மாற்றி அனுப்பிடுவாங்க அதெல்லாம் நடந்த காலங்கள் தான் பார்த்து வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இப்பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு நேர்த்தியாக டூப்ளிகேசி நடந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை அப்போது இந்த இதற்கு ஒரு காலமும் நிறைவு இல்லை எப்பொழுதும் இது இருக்கும் ஆதி காலங்களிலும் அந்த கிறிஸ்துக்கள் இருந்தார்கள் இப்பொழுதும் அந்த கிறிஸ்துக்கள் வருவார்கள் என்று சொல்கிற காலத்தில் நாம் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் நாம் நம்மை நாமே வேதாமத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்மை கிறிஸ்டியனுடைய வார்த்தையின்படி ஒப்பு கொடுக்காவிடில் நாம் சியோனிலே இருந்தாலும் கர்த்தரை தேடிக்கொண்டு தான் இருப்போம் சியோனிலே இருந்தாலும் ராஜாவை தேடிக்கொண்டு தான் இருப்போம் சபையில் இருக்கிறதாக நாம் நினைத்து கொண்டாலும் நம்மிலே மாற்றங்கள் அல்லது நம்மிலே கீழ்ப்படிதல் இல்லை என்று சொன்னால் அறுப்பு காலம் வந்தாலும் கோடை காலம் வந்தாலும் அது பிரயோஜனம் இல்லை இருபத்தி ஓராவது வருஷம் என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் என் ஜனமாகிய குமாரத்தியின் காயங்களினால் நானும் காயப்பட்டேன் கரி கருத்திருக்கிறேன் திகைப்பு என்னை பிடித்தது கீழையாத்திலே பிசின் தைலம் இல்லையோ ரண வைத்தியனும் அங்கே இல்லையோ பின்ன ஏன் என் ஜனமாகிய குமாரத்தி சொஸ்தமடையாமற் போனாள் சியோனிலே தேவன் இருக்கிறார் சியோனிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கிறது சியோனிலே தேவனுடைய ஜனம் இருக்கிறது சியோனிலே தீர்கதரிசி இருக்கிறார் எல்லாம் சொல்லப்படுகிறது எனக்கு தேவை என்ன என்று கேட்கப்படும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை வருகிறது அவர்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது ஆனால் காயம் ஆறவில்லை சபையிலே நாம் வார்த்தைகளை கேட்கிறோம் வசனங்களை கேட்கிறோம் பாடுகிறோம் ஜபிக்கிறோம் கர்த்தருடைய பந்தியில கலந்து கொள்கிறோம் காணிக்கையிலே ஈடுபட்டுக் கொள்கிறோம் எல்லாம் பண்றோம் ஆனா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகவில்லையே என்னுடைய பிசின் தைலம் அங்க இருக்கிறது நானே எடுத்து போட்டுக் கொள்ளக்கூடிய மருந்து எனக்கு தெரியும் போட்டுக்கொண்டாலும் அது சரியில்லை போடுவதில்லை அதை எல்லா என்னால் முடியல எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் டாக்டர் சீலை பிதுங்கி எடுத்து அதை கட்டு போட்டு குணப்படுத்துவதற்கு டாக்டர் இருந்தாலும் அங்கு குணமடையவில்லையே அவர் கேட்குறார் கீழே ஆற்றிலே பிசின் தைலம் இல்லையோ ரண வைத்தியனும் அங்கே இல்லையோ என்னென்னா எடுத்து போடவும் முடியல டாக்டர்கிட்ட நம்ம போய் காட்டுறதும் இல்லை இங்கே பிசின் தைலமும் இருக்குது டாக்டரும் இருக்கிறாரு ஊழியக்காரனும் இருக்கிறாரு போதகரும் இருக்கிறாரு தீர்க்க தரிசன வசனங்களும் உண்டு நம்ம கையில் வசனமும் இருக்கு எடுத்து படித்தாலும் அதில் மாற்றம் வர்றதில்லை எடுத்து சொன்னாலும் அதை கேட்பதற்கு கீழ்ப்படிவதற்கு மனம் இல்லை அதான் கேட்குறாரு பிசின் தைலம் இல்லையோ ரண வைத்தியனும் அங்கே இல்லையோ பின்ன ஏன் என் ஜனமாகிய குமாரத்தை சொஸ்தமடையாமற் போனால் ஒன்பதாவது அதிகாரத்துக்கு நம்ம வரலாம் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் ஐந்து ஆறு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் பேஜ் நம்பர் எயிட் எயிட் ஃபைவ் ஜெரேமியா சாப்டர் நைன் வேர்ஸ் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் அவர்கள் மெய்யை பேசாமல் ஒவ்வொருவரும் தமக்கு அடுத்தவனை ஏய்க்கிறார்கள் ஏய்க்கிறார்கள்னா டிசீவ் அவங்க ஏமாத்துறாங்களாம் தனக்கு அடுத்தவனை ஏய்க்கிறார்கள் பொய்யை பேச தங்கள் நாவை பழக்குகிறார்கள் அக்கிரமம் செய்ய உழைக்கிறார்கள் கபடத்தின் நடுவிலே குடியிருக்கிறாய் கபடத்து நிமித்தம் அவர்கள் என்னை அறிய மாட்டோம் என்கிறார்கள் என்று கத்தர் சொல்கிறார் கபடம்னா ஏமாற்று வேலை அதாவது ஒன்று காட்டி இன்னொன்று செய்கிறது நம்ம மெஜிஷியன்ஸ்லாம் காட்டுவாங்களே புறாவாக நெருப்பை காட்டுவாங்க அது எப்படின்னு டக்குன்னு புறா வெளியே வரும் ஸோ கபடு உண்மை ஒன்று காண்பிப்பது ஒன்றாக இருக்கும் பேசுவது ஒன்று நினைப்பது ஒன்றாக இருக்கும் இந்த கபடு கபடத்தின் நடுவிலே குடியிருக்கிறாய் அந்த கபடத்து நிமித்தம் அவர்கள் என்னை அறிய மாட்டோம் என்கிறார்கள் நான் தேவனுடைய ஜனம் நான் இஸ்ரவேலின் ஜனம் நான் ஆபிரகாமின் பிள்ளை என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்த பொழுதும் ஏசு கிறிஸ்து அருகாமிலே இருந்த பொழுதும் கூட பரிசையர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கூடவே தான் இருந்தாங்க மூன்றரை வருடம் வருடமாக அவர் கூடவே அவருக்கு கேள்வி கேட்டு 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 சிலுவை வரைக்கும் போனாங்களே ஒழிய அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் தான் போனார்கள் ஏனென்றால் கபடு வெளியே நான் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் நான் வெளியே கிறிஸ்தவன் என்று என்னை மற்றவர்கள் சொல்ல வேண்டும் வெளியே என்னை தன்னை ஊழியக்காரன் என்று மற்றவர்கள் சொல்ல வேண்டும் தேவனுடைய மனிதன் என்று சொல்ல வேண்டும் ஆனால் உண்மையிலே உள்ளமானது கபடாக இருந்தது கபடாக இருக்கும் பொழுது அங்கு பிசின் தைலம் இருந்தாலும் வார்த்தைகள் இருந்தாலும் சொல்லப்பட்டாலும் போதனைகள் இருந்தாலும் கீழ்ப்படிதல் அங்கு இல்லாமற் போனது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அப்போதான் அவர் சொல்கிறார் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் 
பெரிய நம்மளை ஞானியாக நினச்சிக்கிறது எனக்கு அது தெரியும் இது தெரியும் இது பண்ணியிருக்கிறேன் அது பண்ணியிருக்கிறேன் இவ்வளோ நான் படிச்சுருக்கிறேன் அவ்வளோ நான் பண்ணியிருக்கிறேன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் ரட்சிப்பு இல்லாமல் இருந்தார்கள் ரட்சிப்பு இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் தேவனுடைய ஜனம் என்று தங்களை சொல்லிக் கொண்டார்கள் இசை விலங்குகள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் எப்போ பாரு கையில் பைபிள் எப்போ பாரு வாயில் ஸ்தோத்திரம் எப்போ பாரு வீட்டில் ஒரே பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் சொல்ல வேண்டியது ஆனால் முதல் படி என்கிற கீழ்ப்படிதலே இல்லாமல் போய்விட்டது கபடு கபடு இருந்ததுனாலே அவர் சொல்கிறார் என்னை அவர்கள் அறிய மாட்டோம் என்கிறார்கள் அப்போ தான் சொல்கிறார் ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் நீ பெரிய அறிவாளி நீ நினைச்சிட்டு இருக்கிறியா அந்த ஞானம் தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது படிப்பிலே கிடையாது அனுபவத்திலே கிடையாது ஒன்று குறைந்த நான்காம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துக்கு வரலாம் ஒன்று குறைந்த நான்காம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் புதிய ஏற்பாட்டில் இருநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் அன்றியும் உன்னை விசேஷித்தவன் ஆகும்படி செய்கிறவர் யார் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறவைகளில் நீ பெற்று கொள்ளாதது யாது நீ பெற்று கொண்டவனானால் பெற்று கொள்ளாதவன் போல் ஏன்மை மேன்மை ஏன் மேன்மை பாராட்டுகிறாய் அந்த வசனம் கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக இருக்கும் நல்லா அதை கவனித்தோம்னா அது புரியும் இன்றைக்கு நாம் ஒரு மனிதனாக ஒரு மனுஷியாக ஒரு தொழிலாளியாக ஒரு டெக்னீஷியனாக ஒரு மேனேஜராக ஒரு முதலாளியாக நாம் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் உன்னை விசேஷித்தவனாக மாற்றினது யார் நீ பெற்று கொள்ளாதது எது என்று கேட்கிறார் நீ எதை நீ பெற்றுக்கொள்ளவில்லை நான் பிறக்கும் பொழுது நான் மேனேஜராக வந்தேனா இல்லை பிறக்கும் பொழுது நான் டெக்னீஷியனாக வந்தேனா கிடையாது பிறக்கும் பொழுது நான் வந்து ஒரு முதலாளியாக வந்தேனா கிடையாது பிறக்கும் பொழுது நான் ஒரு குழந்தை எனக்கு எங்கள் அப்பா யாருன்னு தெரியாது அம்மா யாருன்னு தெரியாது வளர வளர எங்கள் அம்மா தான் சொல்கிறாங்க நான் தான் உனக்கு அம்மா எங்கள் அம்மா தான் சொல்கிறாங்க இவர் தான் உனக்கு அப்பா அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் அவங்க படித்து கொடுக்குறாங்க நான் படிக்கிறேன் அறிவு வருகிறது அறிவை நான் வளர்க்க வளர்க்க அந்த அறிவை நான் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஞானம் எனக்கு வருகிறது வளர வளர நான் அதற்கு பின்பதாக அதை நான் பயன்படுத்துகிறேன் நான் வளருகிறேன் அப்படி தான் நம்ம எல்லாருமே வருகிறோம் அப்போ பவுல் இங்கு கேட்கிறார் உன்னை விசேஷித்தவன் ஆகும்படி செய்கிறவர் யார் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறவர்களில் நீ பெற்று கொள்ளாதது எது எதையாவது நீ பர்சனலாக கொண்டு வந்து ஏன்னா ஒன்றுமே கிடையாது இந்த சரீரம் நாம கொண்டு வந்தோமா கிடையாது அதுவாக வளர்ந்தது தேவனுடைய தீர்மானத்தின்படி கர்ப்பப்பையிலே அதுவாக வளர்ந்ததை விடையே நான் வளர்த்தி கொண்டு வந்தேன்னா கிடையாது ஸோ எதுவுமே என்னுடைய கையிலே கிடையாது உன்னை விசேஷித்தவன் ஆகும்படி செய்கிறவர் யார் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறவர்களை நீ பெற்று கொள்ளாதது எது அப்போது எல்லாமே நீ பெற்று கொண்டவன் அதாவது நான் வெளியிலிருந்து தான் நான் வாங்கினவனாக இருந்தால் நீ பெற்று கொண்டவனானால் எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லாதது மாதிரி நீனே எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தது மாதிரி பெற்று கொள்ளாதவன் போல் ஏன் மேன்மை பாராட்டுகிறாய் என்று கேட்கிறார் அப்போ எனக்கு என்ன இருக்கு ஒண்ணுமே இல்லை என்னுடைய ஆவி என்ன இடத்துல இருக்குமா கிடையாது நான் வாழணும்னு நினைச்சா முடியாது போகணும்னா போயிட்டு தான் அந்த ஆவி போயிட்டே இருக்கும் அப்ப எதுவுமே என்னுடைய இது கிடையாது என்கிற பட்சத்துல வாட் இஸ் தேர் தட் யூ கேன் ஃபீல் ப்ரவுட் ஆஃப் யுவர் செல் ஒண்ணுமே இல்லையே இங்க கேட்கிறார் இறைமையாவில் ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் அந்த ஞானம் ஒன்றுமே நம்முடைய இது அல்ல பாரியனில் இருக்கும் பொழுது ஒரு முன்ஸ் முனிசிபாலிட்டியில் பாரியன் முனிசிபாலிட்டியில் ஒரு நல்ல ஒரு சீஃப் இன்ஜினியராக ஒருத்தர் இருந்தார் தமிழர் தமிழ்காரர் எங்களுடைய நண்பருடைய தகப்பனவர் நண்பரும் அங்கே இன்ஜினியராக இருக்கிறார் இவர் அவங்க அப்பா வந்து சீஃப் இன்ஜினியராக இருக்கிறார் அப்போ அந்த நண்பர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறார் பிரதர் வீட்டுக்கு வாங்க ப்ரேயர் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு ஏன்னா அவருக்கு எங்களை வந்து கிறிஸ்தவர்கள்னு எங்களை கொஞ்சம் அந்த வேதாமத்துலேருந்து எங்களை ஒதுக்கிய வச்சுருப்பார் நட்பு இருந்தாலும் வேதாம ரீதியாக எங்களை ஒதுக்கி வைப்பார் அன்றைக்கி அவர் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாரு கொஞ்சம் வந்து ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு போகிறீங்களா அப்படின்னாரு எனக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு நான் போனேன் போனோன்னே என்ன அப்படின்னா அவங்க அப்பா உட்காந்துருக்கிறாரு எங்கள்கிட்ட பேசுகிற வா தம்பி நல்லா இருக்கியா எல்லாம் விசாரிக்கிறாரு பேசிகிட்டே இருக்கிறாரு திடீர்னு சொல்லிட்டாரு நான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாரியில் இருந்தப்போ நான் வந்து முனிசிபாலிட்டியில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாரு 
நான் இப்போ மாறி மாறி பார்க்குறோம் என்னன்னா அவர் ஒரு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு பின்னாடி போயிட்டார் அவருடைய மூளை நினைவு அலைகள் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு பின்னாடி போயிருச்சு திடீர்னு ஒன்றுமே யாருமே எதுவும் பண்ண முடியல அவர் இந்த கரண்ட் டேஸில் அவர் இல்லை அந்த மூளை அப்படியே ரெண்டு இருபது வருஷத்துக்கு பின்னாடி போயிருச்சு நினைவு எல்லாம் இருக்கு ஆனால் இப்போ மாரியில் இருக்கிறோம் இப்போ நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறேங்கிறத அவர் மறந்துட்டார் அவர் இருபது வருஷத்துக்கு பின்னாடி போயிட்டார் எல்லாம் அப்படி பின்னாடி பேசிட்டு இருக்கிறார் எவ்வளோ மருந்து கொடுத்து பார்த்தாங்க எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாங்க ஒன்றும் நடக்கலை இந்தியாவுக்கு போனாங்க இப்போ எப்படி இருக்காருன்னு தெரில நான் சொல்கிறது ஆல்மோஸ்ட் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதை அப்போ இந்த ஞான ஞானம் எங்கே போனது அறிவு எங்கே போனது எல்லாம் ஒரு சன பொழுதில் மாறி போனது அவர்கள் கரங்களிலே இல்லை நான் பெற்றுக்கொண்டது இன்றைக்கு நான் அறிந்து கொண்டேன் என்பது ஒரு கணத்தில் எல்லாம் போய்விடும் அந்த சொல்கிறார் ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் பராக்கிரமன் தன் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் எல்லா பலசாலி வரும்பொழுது டெய்லி ஜிம்முக்கு போய் அப்படியே எல்லாம் பைசப்ஸ் ஃபோர்செப்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருப்பாங்க ஒரே ஒரு காய்ச்சல் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பலூன் ஊதி இறங்கின காத்திறங்கின மாதிரி ஆகிப்போம் ஒரு சின்ன காய்ச்சல் கொரோனா வந்தது தெரியும் எத்தனை பேருக்கு என்ன நடந்தது எல்லாம் மூடிட்டாங்க ஒன்றுமே இல்லை ஆஜானு பாகுவா பாடி பில்டரோடு இருந்தவங்க அத்தனை பேருமே ஒருத்தரையும் காணாமல் போனாங்க ஏனென்றால் பராக்கிரமன் பராக்கிரமத்தை அவன் வளர்த்தி கொள்ளதானே முடியும் ஒளி அவனுடைய சொந்தம் கிடையாது உபாகம புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வாசிங்க உபாகமம் எட்டு பதினேழு பதினெட்டு பழைய ஏற்பாட்டிலே பக்கம் இரநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து என் சாமர்த்தியமும் என் கைபலனும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்ததென்று நீ உன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளாமலும் இருக்க எச்சரிக்கையாயிருந்து உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நினைப்பாயாக அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர் அந்த பலனை கொடுக்கிறது தேவனே ஒழிய நம்முடைய சுய பலத்தினாலே ஒன்றையும் நாம் சம்பாதித்து விட முடியாது ஆகவே அவர் சொல்கிறார் நீ உன்னுடைய பராக்கிரமத்தை குறித்து நீ மேன்மை பாராட்டாது அடுத்தது ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது அங்கேயும் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்தும் மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் உன்னுடைய ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்தும் மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் ஏனென்றால் ஐஸ்வர்யம் இன்றைக்கு நாம் கோடி கணக்கில் வச்சுருக்கலாம் லட்சக்கணக்கில் வச்சுருக்கலாம் ஆயிரக்கணக்கில் வைத்திருக்கலாம் யார் யாருக்கு ஐஸ்வர்யவான் ஒரு நாளைக்கு நூறுரூவா வாங்குறவனுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா வாங்குற மேசன் ஐஸ்வர்யவானா தெரிவார் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் நாள் ஆயிரம் ரூபாய் வாங்குகிறவர் மாதத்துக்கு ஐநூறு ஐயா ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவர் ஐஸ்வர்யவானே தெரிவார் ஐம்பதனாயிரம் மாதத்துக்கு வாங்குறவர் ஐந்து லட்சம் சம்பளம் வாங்குறவரை பார்த்து ஐஸ்வர்யவானாய் தெரிவார் ஆனால் எல்லா ஐஸ்வர்யமும் ஒரு சன பொழுதிலே மாறி போகும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஈராக் தேசம் அந்த சிலை அடித்து கீழே நொறுக்கப்பட்ட பொழுது அந்த சதாம் ஹுசினுடைய சிலை தொண்ணூற்றி வருஷங்க ஆகும் இல்லை அந்த டைமில் என்ன நடந்ததுன்னா அந்த கம்பீரமாக இருந்த அத்தனை பேரும் அவர்கள் தெருவில் கொண்டு வந்து தங்களுடைய ஈராக்கின் டாலர்ஸை கொட்டினார்கள் தினாரிசை கொட்டினார்கள் பேப்பர் எல்லாம் பேப்பர் அன்னைக்கு அது வரைக்கும் கரன்சியாக தெரிந்தது அந்த கணத்திலே அந்த நிமிஷத்திலே எல்லாம் பேப்பராக தெருக்கொழில கொட்டப்பட்டது யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாம் கொட்டினாங்க அடுத்த நிமிஷம் அவங்க கையில் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை பெரிய பெரிய ஷேக் என்று சொல்லப்பட்டவர்களும் பணக்காரர்கள் என்று சொல்லப்பட்டவர்களும் அடுத்த வேலை சாப்பாட்டிற்கு அரசாங்கம் வண்டியிலே கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு உணவு பரிமாறினது ஐஸ்வர்யம் எங்கே போனது ஒரு ஒன்றுமே இல்லை அதை குறித்து மேன்மை பாராட்டாது அறுபத்தி ரெண்டாவது சங்கீதம் பத்தாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் சங்கீதம் அறுபத்தி இரண்டு பத்து அப்போ ஐஸ்வர்யமா இருக்கிறது தவறு என்று நான் சொல்கிறேன்னா அங்கே என்ன சொல்றாரு பாருங்க கொடுமையை நம்பாதிருங்கள் கொள்ளையினால் பெருமை பாராட்டாதிருங்கள் ஐஸ்வர்யம் விருத்தியானால் என்ன பண்ணக்கூடாதாம் இருதயத்தை அதன் மேல் வைக்காதே பணம் வந்துருச்சுன்னா பணத்துக்காகவே ஓடுறது இல்லை இன்னைக்கு எனக்கு வந்து 
பணம் தான் முக்கியம் வேலை தான் முக்கியம் இது தான் முக்கியம் அதனால பண்ண முடியாது இதை பண்ண முடியாது எனக்கு சபைக்கு வர்றதுக்கு கூட நேரம் இல்லை கூட்டத்துக்கு வர்றதுக்கு கூட எனக்கு தொழுகிறதுக்கு கூட நேரம் இல்லை என்று சொன்னால் அதான் சொல்றாரு ஐஸ்வர்யம் விருத்தியானால் இருதயத்தை அதன் மேல் வைக்காதே எங்கள் நம்ம இந்த எல்லாம் காண போகும் ஒரு நிமிஷத்தில் அத்தனையும் காண போகும் அப்போ நான் எதை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவது எரேமியா ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பதை வாசிங்க மேன்மை பாராட்டுகிறவன் பூமியிலே கிருபையையும் நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் நான் எதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டுமாம் நான் ஞானத்தோடு இருக்கிறதையும் பராக்கிரமத்தோடு இருக்கிறதையும் ஐஸ்வர்யமாக இருக்கிறதையும் நிலைத்து வைப்பதற்கு அதை அனுபவிப்பதற்கு அதிலே நான் வாழ்வதற்கு சுகமாக இருப்பதற்கு தேவன் எனக்கு கிருபை பாராட்ட வேண்டும் அந்த கிருபையையும் நீதியையும் நியாயத்தையும் கொடுக்கிற தேவன் யார் என்பதை நான் அறிந்து அடுத்தது என்ன அந்த வசனத்தை கவனிங்க கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்து அதான் இந்த விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கும் அறிந்திருக்கிறோம் கர்த்தர் யாருன்னு அறிந்திருக்கிறோம் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதை உணர்ந்தது கிடையாது அதை அவர் அதை எதிர்பார்க்கறது அதுதான் அவர் பிரியப்படுறாராம் இவைகளின் மேல் பிரியமாக இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் கர்த்தர் நான் என்பது அறிவு பெருசு அல்ல அதற்கு உணர்ந்திருப்பது அவசியமாக இருக்கிறது இப்போ தேவனை நான் உணர்ந்திருக்கிறேனா என்னுடைய நான் பணம் சம்பாதித்தால் நீதி நீதிமொழிகளும் பிரசங்கி ரொம்ப அழகாக சொல்லும் நான் சம்பாதித்த பணத்தை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு தேவன் கிருமை பாராட்ட வேண்டும் இந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் பிரசங்கின் புத்தகம் பிரசங்கின் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதை வாசிங்க ஃபைவ் நைன்டீன் எக்லிஷியா செட்டஸ் ஃபைவ் நைன்டீன் ஐந்து பத்தொன்பது சேர்த்து வைக்கலாம் ஆனால் சம்பாதித்ததிலே நான் சாப்பிட்டு சுகமாய் வாழ்வதற்கு தேவன் எனக்கு கிருபை பாராட்ட வேண்டும் ஜெயலலிதா தெரியும் நமக்கு எவ்வளவு கொண்டு போனாங்க கடைசியா அதை அனுபவிக்க கூட அவங்களுக்கு முடியல ஒரு பத்து இட்லி சாப்பிட முடியுமா இல்லை ஒரு இட்லி சாப்பிட முடிஞ்சதா அவர் சொல்றார் தன் பிரயாசத்திலே மகிழ்ச்சியா இருக்கவும் அதிலே புசிக்கவும் தன்னுடைய பங்கை அவன் பெறவும் தேவன் அனுகிரகம் கொடுக்க வேண்டும் நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம்னா நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் ஆனால் இந்த சம்பாத்தியத்திலே நான் வாழ முடியுமா யார் வாழ முடியும் என்று சொன்னால் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டுல ஒன்று ரெண்டு பார்க்கிறோம் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருந்து இந்த வசனத்தை வாசிங்க கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் போதும் கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான் திரும்ப சொல்றேன் கர்த்தருக்கு பயந்து அதுக்கு அடுத்தது என்னது அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் பயந்தது மாத்திரமல்ல நமக்கு எல்லாருக்கும் பயம் உண்டு ஆனால் அவர் வழியில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான் அவனுக்கு தான் அவர் என்ன சொல்றார் அடுத்த வசனம் உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உன் கையின் பிரயாசம் பர்சனலாக நீ சம்பாதித்ததின் பலனை நீ சாப்பிடுவாய் உன் கையின் பிரயாசத்தை இன்னொருத்தர் சாப்பிடுவான் அல்ல கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழியில் நடக்கிறவன் எவனோ ஹி இஸ் த பிளஸ்ட் மேன் நீ உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் அதுதான் நமக்கு வேண்டியது நம்ம கஷ்டப்படுறோம் உழைக்கிறோம் அதனுடைய பலனை நான் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம வந்து அந்த கர்த்தருக்கு பயத்தோடு இல்லாமல் அதற்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது கீழ்ப்படியில்லை என்று சொன்னால் என்ன நடக்கும் பயம் எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது நமக்கு பயம் இருக்குது ஐயோ ஆண்டவர் கண்ணை குறித்துருவார் ஆண்டவர் வந்து நம்ம ஆசீர்வதிக்காமல் போயிடுவார் ஆண்டவர் நம்ம தண்டிச்சிருவார் அந்த பயம் நமக்கு மாத்திரம் இல்லை வேறு யாருக்கு இருக்கோம் யாக்கோப் வாசிங்க யாக்கோப் இரண்டாம் அதிகாரம் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஜேம்ஸ் புக் ஆஃப் ஜேம்ஸ் சாப்டர் டூ வர்ஸ் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி முந்நூற்றி பதினான்காவது பக்கம் யாக்கோப் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வாசிங்க தேவன் ஒருவர் உண்டென்றே விசுவாசிக்கிறாய் அப்படி செய்கிறது நல்லதுதான் 
மனமில்லை ஆனால் கருத்துடைய பந்தியில் நம்ம கலந்துக்கணும் காணிக்கையில் கலந்துக்கணும் ஜபிக்கணும் வசன வாசிக்கணும் எல்லாம் பாடணும் எல்லாம் செய்யணும் ஆனால் என்ன இல்லை கீழ்ப்படிதல் இல்லை ரட்சிப்பிற்குள்ளே போகவில்லை முதல் படியிலேயே நம்மை ஈடுபடுத்திக்க நமக்கு இடம் இல்லை நேரம் இல்லை பிசின் தைலம் இல்லையா ரண வைத்தியம் இல்லையா ஏன் என்னுடைய குமாரத்தை ரட்சிக்காமல் ரட்சிக்கப்படாமல் போனால் என்று இஸ்ரேல் ஜனங்களை குறித்து அவர் கேட்கும் பொழுது நம்மை நாமே அதை நிதானிக்க அறிந்திருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள் ரட்சிப்பை தேவ நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம வந்து கிறிஸ்துவின் மரணத்தில் பங்கெடுக்காமல் கர்த்தருடைய பந்தியில் பங்கெடுப்பது தவறு ஊர் உலகம் என்னை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக கூட்டத்தோட கூட்டமாக திராட்சரசத்திலையும் அப்பத்திலையும் பங்கெடுத்துக்கிட்டா நம்ம உடனே தனியாக கூட்டு போய் இது கொண்டு போய் தண்டிச்சிருவாரா அப்படின்னா இல்லை நம்முடைய ஆத்மா செத்து போகும் கீழ்ப்படிதல் இல்லாமல் அதில் பங்கெடுக்க கூடாது என்பதை முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்கள் மத்தியிலே நம்மை மற்றவர்கள் நம்மை பரிசுத்தவானாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற நினைப்பு ஏன் கீழ்ப்படிதலே வரமாட்டேங்கிறது பாட்டு பாடுவது தொழுகை நாம் எல்லாம் ஐந்து பகுதியை சேர்ந்தா தொழுகை நினைவு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் தொழுகையிலே ஐந்து பாகங்கள் ஐந்தும் தொழுகை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாட்டு பாடுவது தேவனை தொழுது கொள்கிறோம் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்பது தேவனை தொழுது கொள்கிறோம் ஜபிக்கும் பொழுது தேவனை தொழுது கொள்கிறோம் கர்த்தருடைய பந்தியில் கலந்து கொள்ளும் பொழுது தேவனை தொழுது கொள்கிறோம் அதே போல காணிக்கை போடும் பொழுதும் நாம் தேவனை தொழுது கொள்கிறோம் காணிக்கை போடும் பொழுது தேவனை நாம் எப்படி தொழுது கொள்வது ஆபரகாம் சொல்றார் என்னுடைய என்னுடைய மகனும் நானும் என் மகனும் என் குமாரனும் போய் தொழுது கொண்டு வருகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவங்க போகிறது எதுக்கு குமாரனை பலி செலுத்த போகிறார் காணிக்கை என்பது தொழுகையாக இருக்கிறது அதில் நாம் பங்கெடுக்க வேண்டும் நம்ம சாப்பிட முடியுது டீ குடிக்க முடியுது தண்ணி குடிக்க முடியுது எப்போவும் கையில் ஒரு வாட்ரு பாட்டில் வாங்கி போக முடியுது ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை காணிக்கைக்கு நம்ம வந்து ஏதோ இது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம போடலை அடுத்தவங்களை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம கொண்டு வரலை தேவனை நாம் பார்க்கிறோம் தேவனை நாம் தொழுது கொடுக்குறோம் ஒரு காசு போடுங்க ரெண்டு காசு போடுங்க தேவன் தொகையை பார்ப்பதல்ல இருதயத்தை பார்க்கிறார் நிறைவாய் உங்களால எவ்வளவு கொடுக்க முடியும் சந்தோஷமாய் நீங்கள் எப்படி தேவனை கனப்படுத்துகிறீர்கள் அப்போ எல்லா வாயத்திலிருந்து நம்ம பாட வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஜபிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை வசனத்தை கேட்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை கர்த்துடைய பந்தியில கலந்து கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய கடமை காணிக்கையில பங்கெடுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை இதெல்லாம் தேவனை தொழுது கொள்கிற ஒரு காரியம் தேவன் நம்முடைய விசுவாசத்தையும் நடுக்கத்தையும் அவருக்கு தேவையில்லை ஏன்னா அது பிசாசும் செய்யுது நமக்கு வேண்டியது என்னன்னா ஒரே ஒரு சப்ஜெக்டை நான் பேசி முடித்து விடுகிறேன் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் அப்பொழுது சமாரியா நாட்டால் ஆகிய ஒரு ஸ்திரீ தண்ணீர் மொழ வந்தால் இயேசு அவளை நோக்கி தாகத்துக்கு தா என்றார் அப்போ இந்த இந்த சம்பவம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த தண்ணீர் கிணற்றில் உட்காந்துருக்கிறாரு இந்த அம்மா வர்றாங்க தண்ணி மொழும் பொழுது அப்போ இவர் கேட்குறாரு எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடு அப்படின்னு அப்போ அங்கே சம்பவம் என்னென்னா யூதர்கள் வந்து இவர்களோட பேச மாட்டாங்க உட்காந்து பழக மாட்டாங்க ஆனால் இவர் உட்காந்து பேசுகிறாரு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அப்போ உடனே இவர் கேட்குறார் ஒன்பதாவது வசனம் பாருங்க யூதர்கள் சமாரியருடனே சம்பதம் கலவாதவர்களானபடியால் சமாரிய ஸ்திரி அவரை நோக்கி நீர் யூதனாக இருக்க சமாரிய ஸ்திரீயாகிய என்னிடத்தில் தாகத்துக்கு தா என்று எப்படி கேட்கலாம் என்றாள் ஏசு அவளுக்கு பிரதிவித்திரமாக நீ தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தா என்று உன்னிடத்தில் கேட்கிற ஒரு இன்னார் என்பதை மறைந்திருந்தாயானால் நீ ஏ அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய் அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் அப்போ உடனே அந்த அம்மா கேட்குறாங்க 
அடடா அப்படின்னா நான் டெய்லி வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டாமே ஊருக்கு வெளியே நான் வர வேண்டாம் எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி நான் வெளியே வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை வீட்டுக்குள்ளே இருந்தேன் என்னுடைய தேவைகளை நான் பார்த்துக்கலாம் யாரும் என்னை கவனிக்க மாட்டாங்க என்னுடைய தவறான நடவடிக்கைகளோ என்னுடைய முகத்தையோ நான் யாருக்குமே காட்டாமல் ஒழிஞ்சுக்கிட்டே வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கலாமே அந்த தண்ணி எனக்கு தாங்கம்மா அப்படின்னு தாங்கப்பான்னு கேட்குறாரு அவர் தாங்கையா அதற்கு அந்த ஸ்திரீ ஆண்டவரே ஆங்கிலத்திலே சார் என்று இருக்கிறது ஆண்டவரே மொண்டு கொள்ள உம்மிடத்தில் பாத்திரம் இல்லையே கிணறும் ஆழமாக இருக்கிறது பின்னே எங்கு இருந்து உமக்கு ஜீவ தண்ணீர் உண்டாகும் அப்போ அப்போ அதுக்கு அவர் கொடுக்குற பதில் அவர் என்ன கொடுக்குறாரு பதில் இந்த இந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு அவர் கொடுக்கல அவர் என்ன பண்ணுறாரு பதிமூன்றாவது வசனம் இயேசு அவளுக்கு பிரதிவித்திரமாக இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும் நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலமும் உண்டாகாது நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ள நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற ஊற்றாயிருக்கும் என்றார் அப்போ அந்த ஸ்திரீ அவரை நோக்கி பதினைந்தாவது வசனம் ஆண்டவரே எனக்கு தாகம் உண்டாகாமலும் கவனிங்க நான் இங்கே மொண்டு கொள்ள வராமல் இருக்கும்படி அந்த தண்ணீரை எனக்கு தர வேண்டும் ஏன்னா ஊருக்கு வெளியே இருக்கு இந்த அம்மாவுடைய பிஸ்னஸ் வேற இப்போ ஊருக்கு வெளியே வரும் பொழுது எல்லார் கண்களிலும் பார்க்கணும் எல்லாரும் இவங்களை இந்த அம்மாவை பார்ப்பாங்க அப்போ இதிலெல்லாம் தப்பித்து கொள்ளலாமே என்று இந்த அம்மா ஒரு கேள்வியை கேட்குறாங்க அந்த தண்ணீர் எனக்கு தாங்கன்னு உடனே ஏசு கிறிஸ்து இந்தா நீ ரட்சிக்கப்படு வசனத்தை கேளு நீ கீழ்ப்படி உனக்கு எல்லாம் ஆசீர்வாதம் வரும்னு சொல்லலை என்ன பதில் கொடுக்குறாரு பதினாறாவது வசனம் பாருங்கள் நான்கு பதினாறு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் யோகன் வாசிங்க எதிர்பார்ப்பதற்கு ஒன்று அவர் கொடுப்பது வேற ஒன்று பல நேரங்களில் நமக்கு நோ அப்படின்னு தான் பதில் வருது சில நேரங்களில் நமக்கு கேட்டது கிடைச்சிடும் கூடுமான நேரத்தில் அமைதியாக இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லை பதிலே வரல இப்போ தேவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்று சொன்னால் நான் கேட்டது அவர் முதலாவது நான் கேட்டதை கொடுப்பதை காட்டிலும் என்னிலே மாற்றத்தை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஜீவ தண்ணீரை எனக்கு கொடுங்க நான் இப்போ இவ்வளோ தூரம் வர வேண்டாம் நான் கஷ்டப்பட வேண்டாம் நான் வீட்டில் இருந்தது மாதிரியே நான் இருந்துருவேனே அப்படின்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிற அந்த அம்மாவுக்கு ஏசு கிறிஸ்து பதில் என்ன நீ போய் புருஷனை கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு உடனே தான் சப்ஜெக்டே இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது தேவன் நம்மிலே மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறார் ஆசீர்வாதத்தை நாம் கேட்கிறோம் நான் அவருக்கு உரிய மாற்றத்தை நான் கொடுத்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் கேட்டது எனக்கு வந்து சேர்கிறது அதனால தான் நான் எப்படி மேன்மை பாராட்டுகிறேன் தேவனை நான் அறிந்திருக்கிறேன் யார் என்பதை உணர்ந்திருக்கிறேன் அவர் எனக்கு ஞானத்தை தருகிறார் பராக்கிரமத்தை தருகிறார் ஐஸ்வர்யத்தை தருகிறார் எல்லாம் நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆனால் உணர்ந்திருக்கிறேனா நான் கீழ்பட்டிருக்கிறேனா என்னுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் இருக்கிறதா வருகிறேன் வசனத்தை கேட்கிறேன் பாட்டு பாடுறேன் காணிக்க கொடுக்குறேன் கத்தடு பந்தியில் கலந்துக்கிறேன் எல்லாம் ஓகே ஊரெல்லாம் உலகமெல்லாம் நான் பரிசுத்தவான் ஆனால் என்னுடைய இருதயம் மாறி இருக்கிறதா ஹவ் ஐ சேஞ்ச் இன் த லார்ட் கர்த்தருக்குள் நான் மாற்றி இருக்கிறேனா என்னை மாற்றி கொண்டிருக்கிறேனா எனக்கு அந்த ஜீவ தண்ணீரை தாங்க அப்படின்னு கேட்ட நோக்கம் என்ன நான் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது நான் சுகமாக இருந்துக்கலாம் சந்தோஷமாக இருந்துக்கலாம் பண்ணுறதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்து அதை அவர் விரும்பவில்லை நீ போய் புருஷனை கூட்டு வா அப்படிங்கிறார் ஏன்னா அங்கே உள்ளத்திலே உள்ள மாறுதல் அங்கே அவசியமாக இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது நம்ம வார்த்தைகளை கேட்குறோம் பிசின் தைலத்தை போட்டுக்கிறோம் ரண வைத்தியன்கிட்ட போகிறோம் ஆனால் என்ன மாற்றம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்தது கீழ்ப்படைந்திருக்கிறோமா முறையாக நாம் கர்த்துடைய சபையில் இருக்கிறோமா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் தாம் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்